Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 14. The name of the paper is Introduction to Literature 2. The topic is Types of Stories and this lecture is specifically for the students of BS second semester GDC Pavi and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. If you take a look at your uh, course contents, you find out that we are now we have already done this part. Um, what is novel? Various types of novels. It was quite a long topic. We have finished it. The second uh, thing which we have already done is this one. So we have done so far what is novel, various types of novel, plot, setting, character, characterization, uh, narrative devices, uh, techniques, narrative techniques and all that. So we are actually here now short story and its types and uh, after this we will study essay and its types and uh, these three terms and we will be over with this paper then. So short story is the topic for today. Uh, we will define short story and then we will go ahead to discuss its different types. Here we have an analogy of short story and novel with ocean and pond. Ocean <coughs> in this analogy uh, is the novel and pond in this analogy is the short story. So you can see that uh, ocean is quite big. Uh, both ocean and pond have ecosystems. Uh, animals live down there, different types. Uh, the same is the case with pond. However, if you try to swim across the ocean, you will never be able to swim across it or it will take a very long time or it's impossible sometime to swim across it. However, it takes less time to swim across a pond. So this analogy is used here. Then we have the definition of short story and it is brief prose narrative. This, these two words prose narrative applies to apply to uh, novel too. Novels are prose narratives. But this one is a brief prose narrative. And of course the characters in the story, as it is a short story, the characters are not unlimited. They are quite a few. And often the incidents uh, taken are single or one or two. While in novel there can be so many incidents connected towards the end of the story. So the description is of an economical, the setting is described in economical words briefly or uh, in words uh, which are sometimes symbolic. Even the characters are uh, described very briefly and with economy. And the exposition is not done often through words, but it is done through action. So ye ek, uh, short story ki definition hui aur humne isme ye padha <coughs> ke novel ki misal ocean ki hai short story ki misal pond ki hai aur pond ke pe aap swim karenge to aasani se swim kar lenge ek jagah se dusri jagah ya ek se kinare se dusre kinare ocean mein nahi kar sakenge fir humne usko define kiya ki ye mukhtasar prose narrative hai Single event pe based hai, chand kirdhar hote hai, economical, uh, economically description hoti hai, setting ki, character ki, or exposition through action ki jati hai. Toh, amusko read karenge, is tarikhe se oron ko bhi read karenge, chunke both brief hai types, toh, aage chalte chale jayenge, taki isko khatam kare. If a novel is an ocean, agar novel samandar hai, then a short story is a pond. Toh, short story ek uh, talab hai, both bodies of water have rich ecosystems that make them complete. Dono jo bodies, uh, yani ocean hai ya pond hai, ye water hai hai, aur is mein rich ecosystem paaya jata hai, janwar paaya jata hai, aur ye isi wajah se complete hai. Only in a pond, it takes less time to swim. Pond mein, kam wakt lagta hai from one end to the other, ek end se dusre end tak swimming ke liye. Short stories are brief prose narratives. Short stories, brief prose narratives, dealing with a few characters, 
usually within the scope of a single event. Is me single event <coughs> ka scope hota hai. They use economical description of setting. Setting ki description come on fast me characters ki bhi. Often favoring story development through action rather than exposition. Story development ye action ke zariye hoti hai, exposition ke zariye nahi hoti. Both uh, short story and novel share the same elements. Elements wohi hai. Characters honge, theme hogi, setting hoga. और ये सारी चीजें ये शेयर करती है एंड दी नेक्स्ट नाउ वी आर कमिंग टू दी टेन टाइप्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज द फर्स्ट टाइप इज एनेक्टोट ए स्ट्रेस्ड लिहाजा हम एनेक्टोट नहीं पढ़ती वी डोंट से एनेक्टोट वी से एनेक्टोट इट इज अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ समथिंग इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग सो वेरी ब्रीफली यू अकाउंट फॉर समथिंग इट इज ऑफ एन यूज एनेक्टोट to illustrate or support a point a point in an essay a point in an article a point in a chapter you want to support that point and you narrate that brief uh, incident uh, which is often amusing and interesting it is short but uh, there may be no specific limits can be a little longer there is no limit for it the example is uh, ralph waldo emerson's later years his memory began increasingly to fail he was a writer essayist also a lecturer and a philosopher an american philosopher and uh, uh, when uh, in in later years he was losing his memory he could not remember uh, many things and he used to call his memory not a memory now saying it like this and narrating it you are actually narrating an anecdote um and many a times he would not remember things he sometimes would forget the names of things and uh, when he would forget the names he would then use um those words for describing that when he would forget names of things he would then describe those things for example when he would forget uh, the word plow he would use uh, these words for the plow the implement that cultivates the soil so when you narrate this you are actually narrating an anecdote because it is something short brief interesting um once uh, his uh, uh, he went on long fellow's funeral his friend and uh, he forgot his name and he talked about his friend and he said that gentleman has a sweet beautiful soul but i have entirely forgotten his name so this is an amusing incident though it, it talks about a friend's funeral but even then you can say it is amusing the most amusing part is when he would forget the word umbrella i would say the thing that strangers take away so such as short incidents they may be as i said a little longer there are no limits uh, they are called anecdotes often used to uh, explain a point in an essay in article in a chapter or even in talking with someone uh isko read karte hain an anecdote is a short account of something ye kisi cheez ka mukhtasar bayan hai jo interesting hai and amusing dilchasp hai which usually tells a story a human story hoti hai tort mukhtasar about a real person or incident asal real hota hai shakhs aur incident dono often anecdotes are used to illustrate or support a point in an essay aksar isko mazmoon mein article chapter mein kisi point ki wazahat aur support ke liye istemal kiya jata hai they are very short bahut mukhtasar bhi hoti hain jaise yahan pe hai naughty memory kehna aur the implement that cultivates soil kehna wagaira wagaira mukhtasar hain ye but have no specific limits isme koi khas limits nahi hai in uh, ralph waldo emerson's later years ye american writer tha essayist tha lecturer tha philosopher tha aakhri saalon mein his memory began increasingly to fail uski yadasht bahut kam ho gayi kharab ho gayi he used to refer to it as his naughty memory to wo usko kehta tha ye naughty memory hai when it let him down jab wo usko tang karta tha ki memory nahi hai to he would forget the names of things cheezon ke naam bolta tha 
and I have to refer to them in circumlocutory way. Circumlocutory way, lamba gar ke bayan karna. Is andaaz se phir usko batata saying for instance the implement that cultivates the soil for plow. Agar wo hal ki baat karta to kehta wo ozar jisse zameen ko cultivate karte hain. Whereas he could not remember people's names. Badtar baat ye ki usko logon ke naam yaad nahi hote the. At long girl's funeral, ye uska dost hai uski janaze par. He remarked to a friend, usne dusre dost ko kaha, the gentleman has a sweet beautiful soul but I have entirely forgotten his name. Sadni kai khubsurat roo thi aur khubsurat bandha ta, ekin mujhe naam bhool gaya. Perhaps most touching was, sab se behtereen example, a stern for umbrella, wo umbrella ke liye kuch alfaz de, the thing that strange is take away. Aur iske liye kehta ta, wo cheez jo ajnabi aksar apne saath le jate hai. So this was about the anecdote. Next comes Drabble. Drabble again is a short piece of fiction. It is exactly 100 words and uh, extremely brief. So therefore extreme brevity is the test of the author's skill that uh, whether he could uh, convey a message in 100 words or not. They are also written in Urdu and uh, in Urdu they are referred to as Sad Lafzi Kahani. Let me translate it for you. Drabble, what else do I tell you about it? Drabble is an exceptionally short piece of fiction. It is a very important piece of fiction. Usually exactly 100 words in length. Not including the title. The title is the other one. The purpose of Drabble is extreme brevity. It is a very important piece of fiction. And to test an author's skill. और ये आतर की स्किल भी टेस्टिंग है कि एट एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ और सेल्फ मीनिंगफुली एंड इंटरेस्टिंगली इन अ वेरी कंफाइंड स्पेस बड़े मुख्तासर स्पेस में अपनी मीनिंग को कन्वे करना सो दिस इज व्हाट इज मेंट पाइप रेबन सद साला सद लफ्जी कहानी एंड हियर कम्स फेबल फेबल इज अगेन अ शॉर्ट स्टोरी दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट स्ट uh, but in this uh, in this type of short story, um, we have uh, talking animals, sometimes even plants and inanimate, inanimate objects, sometimes even mythical creatures, and uh, with the help of these, the story is told. So therefore, quite easy. Is kahani me animals janwaron ki ke zariye kahani ko pesh kiya jata hai, or आपने अक्सर कहानियाँ सुनी होंगी पढ़ी होंगी प्यासा का हुआ मसलन ये एक फेबल है और इसी तरीके से और भी जिसमें जानवरों की कहानियाँ होती हैं तो ये सुने जरा ए फेबल इज ए सक्सिंट मुख्तसर स्टोरी फीचरिंग एंथ्रोपोमार्फिक एंथ्रोपोमार्फिक का मतलब ट्रीटिंग एनिमल्स एज हैविंग ह्यूमन क्वालिटीज तो आप लिख सकते हैं यूँ भी कि ए फेबल इज ए सक्सिंग स्टोरी uh, in which animals are featured having human qualities. So, yes, we feature kya jata hai. Anthropomorphic, anthropomorphic creatures, usually animals, but also mythical creatures, mythical myths, like Greek mythology, wagara, plants, inanimate objects, bejan chize, or forces of nature. Is ko bhi. Uh, human beings ki tarah present karte hain to tell a story with a moral aur is kahani mein moral hota hai jaise uh, greed is a curse mein kutte ki kahani often the moral is explicitly told at the end aakhir mein moral waze taur pe bata diya jata hai a uh, fable is similar to parable pa fable aur parable ek tarah hai but differs most in the effect lekin is haqeeqat mein ye mukhtalif hain that fables use animals to tell a story, but parables do not. Parables may animals ni istamal hoti. The most well-known example of fable would be any of many told in Aesop's fables. Mutalif Aesop's fables joh hain, yeh is mein aayengi. To, yeh next mein kahani hai, grasshopper ki, aur ant ki, aap is ko khud pad lein. To, aap ko samaj aayegi, ke fable kya chiz hai. Fagut is the next one. Fagut actually was uh, the name of a character. If you have a look here, uh, Fagut 
actually was the name of a character through time and space with Ferdinand Fagut. This is the name of that uh, science fiction story and uh, it was written by Reginald Bretner and uh, this man um, tells something in a way in which there is a pun involved. So the story has a pun and poetic story joke. This is called Fagut. Ye iska origin to mein aapko bata diya. Origin iska ye hai ke ye ek kahani thi through time and space with Ferdinand Fagut. Ye naam hai. Aur is kahani ko Reginald Bretton ne likha. Aur is mein ye kuch masail al karta hai. Chote chote arrangement hai. Aur mukhtasar mukhtasar. Aur ye aakhir mein har ek jab masala hal hota hai to us mein ek pun on word lafz ke saath khelna. एक एग्जाम्पल मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगी एफ एगूट इज एन इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी टाइप ऑल्सो नोन ए स्टोरी पन और ए पोइटिक स्टोरी जो ये भी इसके नाम है इट इज एमरस पीस मजाइया है एंडिंग इन एंड अट्रोशस पन अट्रोशस का मतलब है अजीब व गरीब पन कहते हैं अल्फाज के साथ खेलना मैं पन की एग्जाम्पल अभी पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगी इट कैन बी वेरी शॉर्ट बहुत मुख्तसर भी हो सकता है ओनली लॉन्ग एन टू Sufficiently illustrate the context of the piece enough to lead up to the pun. But it's not long enough that this pun ki taraf mamla chala jaye. Ye aap samjhenge tab jab hum ye story padenge. Ye story Picasso ke baare mein ye ek mashhoor painter hai. After the loss of his wife, jab uski bhi mar gayi, the renowned artist Picasso just could not paint with the same fiery passion. तो वो उस जज्बे के साथ नहीं पेंट कर सकता था इस वर्क पेंट डाउन हेल तो उसके काम सारे खराब हो गए पेंटिंग के ही डिसाइडेड टू हेड डाउन टू इस कंट्री मैनर तो उसने फैसला किया कि मैं अपने देहात के इलाके में जाऊंगा टू डू सम हंटिंग हंटिंग करूंगा फिशिंग करूंगा बट देर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन इज पेंटिंग्स इसकी पेंटिंग्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई इन डेस्परेशन ना उम्मीद होकर ही ड्रेंट सम ब्लड फ्राम एडियर He had shot. तो उसने एक हेर मारी थी उसका कुछ खून निकाला एंड ग्राउंड इट विद फ्लैश ऑफ ए फिश और इसको फिश के गोश्त के साथ मिला दिया कूट दिया यूजिंग दैट एज पेंट इसको पेंट के तौर पर इस्तेमाल किया इफानी ये मैनेज टू प्रोड्यूस ए ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट और एक जबरदस्त वर्क ऑफ आर्ट प्रोड्यूस किया एन हाइड साइट अगर आप बाद में देखें इट वॉज ऑब्वियसली वाई दिस वर्क तो ये वाज बात थी कि ये इसने ये क्यों हुआ क्यों कामयाब हुआ और ये उसका वो पन ऑन वर्ड है जो वो इस्तेमाल कर रहा है और यही सबसे इम्पोर्टेंट जगह है टू बी सक्सेसफुल लिहाजा वो आ, निकालता है नतीजा कामयाबी के लिए यू नीड टू पुट योर हार्ट अब ये हार्ट पन है इस ये हार्ट कहते हैं हिरन को जबकि इस से मुराद वो हार्ट भी है एच ई ए आर टी वाला दिल एंड सोल और ये तो कहते हैं एक किस्म का फिश लेकिन ये कहते हैं एस ओ यू ओल रू सक्सेसफुल होने के लिए आपको हार्ट यानी दिल और सोल यानी रूह को कंबाइन करना पड़ता है लेकिन यहाँ पे हिरन और फिश को कंबाइन करना पड़ता है देखिए दो मीनिंग आ गई और यू स्टोरी इख्ताम पजी सच स्टोरी इज कॉल्ड फॉर गुड यू डोंट नीड टू रिमेंबर द स्टोरी बट यू शुड रिमेंबर एट लीस्ट दिस मच द स्टोरी कैन बी रिनेटेड इन योर ओन वर्ड्स बट दैट पन शुड बी गिवन एट द एंड इज इन फ्लैश फिक्शन अगेन अ शॉर्ट स्टोरी एक्सट्रीमली शॉर्ट पीस ऑफ लिटरेचर थ्री हंड्रेड वर्ड्स अप टू 1000 words to ye flash fiction kehlata hai flash fiction refers to an extremely short piece of literature ye mukhtasar hota hai it has no widely accepted length koi mani jani gayi length to nahi hai but has a debated limit of between 300 to 1000 words is pe debate kiya ja sakta hai ki 300 se 1000 alfaz it also includes the six words story kabhi kabhar aisi story jo che alfaz se mujhe wo bhi फ्लैश फिक्शन में आएगा अब ये छह अल्फाज वाली स्टोरी कैसे होगी फॉर एग्जांपल 
अगर ये स्टोरी आप ले लें फॉर सेल बेबी शूज नेवर वॉन अब ये इस, इसका इस पर आप सोचें कि इसका क्या मतलब होता है फॉर सेल फरोख्त के लिए है बेबी शूज बच्चे के शूज नेवर वॉन जो बच्चे ने पहने नहीं है तब सवाल ये है कि क्यों नहीं पहने हैं और इसका जवाब आपको मुख्तलिफ रीज़न दे सकता है मसला एक रीज़न ये भी हो सकती है कि बिकॉज द बेबी हैज़ ऑलरेडी डाइट एंड देर फॉर द शूज हैव नाट बिन वॉन एंड देर फॉर सेल नाउ सो यू कैन सी दैट द सिक्स वर्ड्स दे हाइड ए ट्रेजिडी इन दैम सो दैट इज कॉल्ड फ्लैश फिक्शन The next is the frame story. <coughs> frame story is actually a story within a story. This is also referred to as flashback, and I have taught you flashback in the beginning of this paper, so you already know about the flashback. But it is a story within a story. ये कहानी में कहानी होती है और इसको flashback भी कहते हैं हम इसको कर भी चुके हैं. A frame story is also known as frame tale. Frame tale भी कहते हैं. It is a literary technique of placing a story within a story. Technique है एक story के अंदर दूसरी story. तो so for the purpose of introducing or setting the stage for a main narrative. और इस story within a story का मतलब होता है कि आप setting तैयार करें, stage तैयार करें, main narrative की ये और a series of short stories या और series of short stories stories को करने के लिए एक सेटिंग तैयार करें ए फ्यू गुड एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रेम स्टोरी वुड बी अ फ्लैश बैक विद इन अ लार्जर पीस तो बड़ा पीस है उसके अंदर एक फ्लैश बैक होता है जिस तरह शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मकाम्बर में मैंने आपको बताया था और एक ये डिस्कशन भी है इधर इसको आप खुद पढ़ें नेक्स्ट है मिनी सगा यानी मिनी स्टोरी It consists exactly of 50 words, and it has beginning, middle, and end. And there are different purposes of such a story. So let me read it for you. A mini saga is a piece of writing. ये piece of writing है which has exactly 50 words. जिसके 50 अल्फाज हैं, not including the title. Title को हटाकर, which can have up to 15 words. उसमें 15 words हो सकते हैं. A mini saga has to tell a story. ये story बताता है. एंड हैव अ बिगिनिंग मिडल एंड एंड और इसकी बिगिनिंग मिडल एंड होगी इट कैन नॉट जस्ट बी डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग किसी चीज का बयान नहीं होता दी फर्स्ट मिनी सागर्स अपेयर इन 1982 इन द संडे टेलीग्राफ एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर ये 1982 में इंग्लिश न्यूज़पेपर में शाये हुई पहली दी संडे टेलीग्राफ अनाउंस दी आइडिया ऑफ द मिनी सागर उन्होंने अनाउंस किया एंड हेल्ड अ कंपटीशन फॉर द बेस्ट वंस और एक कंपटीशन का इनका किया Why use mini saga? फायदा क्या है Mini sagas provide an excellent vehicle. ये हमें एक जबरदस्त वेहीकल मुहैया करता है फॉर अ शॉर्ट राइटिंग लेसन और आप शॉर्ट राइटिंग लेसन बना सकते हैं दिस इज बिकॉज एर इजी टू टू रीड पढ़ना आसान है पचास अल्फाज है इट इज एन इजी टास्क फॉर द लर्नर टू अंडरस्टैंड समझना आसान है टू लर्नर राइटिंग फिफ्टी वर्ड्स डज नॉट साउंड डिफिकल्ट नॉट एट फर्स्ट उसको लर्नर के लिए पचास अल्फाज लिखना भी मुश्किल नहीं है दे फोकस ऑन एक्यूरेसी इन दी एडिटिंग स्टेज एक्यूरेसी इसमें जरूरी है एडिटिंग स्टेज में जब वो एडिट कर रहा हो तो तो उसमें फोकस एक्यूरेसी पे जरूरी है येट है नदर इज स्टोरी सीक्वेंस इसके बाद स्टोरी सीक्वेंस है स्टोरी सीक्वेंस ऑल्सो कॉल्ड अ शॉर्ट स्टोरी साइकिल इसको शॉर्ट स्टोरी साइकिल भी कहते हैं कंपोजिट नावल भी कहते हैं कंपोजिट का मतलब एक कंपाउंड नावल मुख्तलिफ स्टोरीज से बना इज ए ग्रुप ऑफ शॉर्ट स्टोरीज शॉर्ट स्टोरीज का ग्रुप होता है दैट वर्क टुगेदर और ये इकट्ठे होके टू फॉर्म ए लॉन्गर पीस एक बड़ी स्टोरी बनाते हैं वाइल स्टिल फंक्शन इज कम्प्लीट शॉर्ट स्टोरीज ऑन देर ओन अलग अलग भी एक कम्प्लीट शॉर्ट स्टोरीज होती दे आर नॉट ए नावल इन ट्रेडिशनल सेंस ट्रेडिशनल सेंस में नावल तो नहीं होता बट इंस्टेड ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लेकिन जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उनका कलेक्शन है और ये कलेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये टाइम की तरतीब से होता है दैट बोर्ड टेल स्मॉल स्टोरीज एंड वन लार्जेस्ट वन 
तो छोटी छोटी स्टोरीज अलग अलग भी होती हैं और एक बड़ी स्टोरी भी इनसे बन जाती है सारों को इकट्ठा करके जब आप पढ़ते हैं तो स्केच स्टोरी अगेन शॉर्ट स्टोरी स्केच स्टोरी लिटरी स्केच और सिंपली स्केच दीज आर दिफरेंट नेम्स फॉर इट मुख्तलिफ नाम है इज ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इज जनरली शॉर्टर देन ए शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट स्टोरी से जनरली कम होता है इट कंटेंस वेरी लिटिल इफ एनी प्लॉट प्लॉट इसमें बहुत कम होता है वो कभी नहीं भी होता दी जानरा वॉज इन्वेंटेड इन सिक्सटीन सेंचुरी इन इंग्लैंड सिक्सटीन सेंचुरी इंग्लैंड में ये जानरा डेवलप हुआ ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक इंटरेस्ट इन रियलिस्टिक डिपिक्शन क्योंकि लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई थी रियलिस्टिक डिपिक्शन में ऑफ स्ट्राइकिंग लोकेल्स अच्छे अच्छी जगहों के मकाम की डिस्क्रिप्शन ये इसी से ये स्केच स्टोरी बढ़ी The term was most popular, popularly used in the late 19th century. ये मशहूर हुआ 19th century में. As a literary work, it is also often referred to simply as the sketch. कभी कभार इसको the sketch भी कहते हैं. The sketch is mainly descriptive. ये narrative नहीं होता, descriptive होता है. Either of places, travel sketch, places का description, or of people, ये character sketch. राइटर्स ऑफ स्केचेस लाइक वाशिंगटन अरविंद शख्स का नाम है स्केचेस लिखता था क्लियरली यूज द आर्टिस्ट एज अ मॉडल और उसका मॉडल आर्टिस्ट था स्केच स्टोरी इज हाइब्रिड फॉर्म ये एक हाइब्रिड फॉर्म है कंपाउंड फॉर्म है इट मे कंटेन लिटल और नो प्लॉट प्लॉट इसमें या कम होता है नहीं होता इंस्टेड डिस्क्राइबिंग इंप्रेशन ऑफ पीपल लोगों के बारे में जो इंप्रेशन है उसकी डिस्क्रिप्शन और प्लेसेज जगहों के बारे में एंड इज ऑफ एन एन इनफॉर्मल इन टोन और ये गैर रस्मी स्टाइल से सुनाया जाता है इन दी नाइनटीन सेंचुरी स्केच स्टोरीज वर फ्रीक्वेंटली पब्लिश इन मैगजीन स्केच स्टोरीज मैगजीन में पब्लिश होती थी बिफोर फॉलोइंग आउट ऑफ फेवर फिर ये लोगों का फेवरेट खत्म हुआ नहीं हुआ सच स्टोरीज में फोकस ऑन इंडिविजुअल मोमेंट्स तो ऐसी स्टोरीज या तो किसी खास मोमेंट्स पे स्ट्रेस करती हैं लिविंग ए रीडर टू इमेजिन फॉर दम और रीडर खुद सोचते रहते हैं The events that led to this occasion. के कौन से events होंगे जिसकी वजह से ये मामला ये जगह जगह की description पेश आई And to wonder और reader हैरान होता है What events will follow? किसके बाद होगा क्या लेकिन ये reader का काम है Writers from Sherwood Anderson to John of Dyck, मशहूर writers हैं वो A and P की कहानी जिसने लिखी थी आप उसको पढ़ चुके हैं यूज दिस फॉर्म वो इस फॉर्म को इस्तेमाल करते थे ऑफ एन एज हाइब्रिड हाइब्रिड की हाइब्रिड का मतलब है कि इसमें मिक्सचर होता था इन शॉर्ट स्केच स्टोरी एम्स शॉर्ट स्टोरी का जो इस शॉर्ट स्टोरी का मतलब मकसद एट सजेस्टिवनेस राधा दैन एक्सप्लिसिटनेस ये आप को चीज सजेस्टिवली बताती है न कि वाज तौर बताती है यानी ये आपको क्लियर कट चीजें नहीं बताती आपने खुद से अंदाजा लगाना होता है कि क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है ये एक आखिरी जर्म है विन ये इसको पढ़ते हैं क्योंकि फ्रेंड फ्रेंच है तो इस वजह से तलफ़ अलग है और इसका मतलब है लिटिल वाइन यानी बेल छोटी बेल एंड विन इट इज विन इट इज शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव सीन ये एक सीन बयान करता है छोटा सा डिस्क्रिप्टिव नरेटिव नहीं है इट्स ब्यूटिफुली क्राफ्टेड इन फाइन आई डिटेल्स मुख्तर डिटेल लेकिन जबरदस्त तरीके से बनाया हुआ वीन इट्स आर इंटेडेड टू लीव एन इम्प्रेशन ऑन द ऑडियंस इज माइंड इसका जो मकसद होता है वो ये है कि ऑडियंस के या रीडर के जहन पे एक इम्प्रेशन रह जाए इट विल फोकस ऑन अ पर्टिकुलर मोमेंट एक खास मोमेंट पे फोकस करता है प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए कैरेक्टर थी मूड और आइडिया ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स आप पढ़ चुके हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है वी नेट आर एंड प्लाट आर फुल नरेटिव ये प्लाट भी नहीं होते फुल नरेटिव नहीं होते राधा दे आर केयरफुली स्केच सीन जिस तरह हमने ऊपर स्केच पढ़ा स्केच सीन होते हैं विद इन लार्जर वर्क और ये किसी बड़े बड़े वर्क का हिस्सा होते हैं और डिस्क्रिप्शन होते हैं किसी जगह का हो सकता है शख्स का लेट्स फ्यू वी नेट एग्जाम्पल्स यू नोट इज द केयरफुल अटेंशन टू डिटेल इन इच एग्जाम्पल तो ये अगर आप देखें एक विनियट है अर्नेस्ट हेमिंग वेज विविट विनियट वाज ए विनियट है इट फीचर्स द मेन कैरेक्टर मायरा 
مین کیریکٹر ہے بل فائٹر ہے ڈائنگ فرام انجریز یہ ان زخموں سے مرتا ہے انفلکٹڈ بائی اے بل جو ایک بل نے اس کو دی ہوتی ہے اٹ برنگز آن این انٹینس سینسیشن آف ڈیتھ اور ڈیتھ کی سینسیشن ریڈر کو محسوس ہوتی ہے آلموسٹ ایز دو وی آر ناکنگ آن ڈیتھ اسٹور الانگ سائڈ ہیں اور بالکل ہمیں لگتا ہے ایز اے ریڈر کہ ہم اس کے ساتھ اسی طرح مر رہے ہیں جس طرح وہ مر رہا ہے یہ ایگزامپل یہاں پہ موجود ہے آفٹر دس ان شاء اللہ ویل اسٹڈی دا تھری اسٹرکچرل ٹائپس آف شارٹ اسٹوریز اٹس اے شارٹ ٹاپک اینڈ اٹ کین بی ڈلیورڈ ان اے سنگل لیکچر سو دیٹس دیز ور آل دی ٹائپس آف شارٹ اسٹوریز تھینک یو اینڈ گڈ لک